సార్ నాకు త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఐఎమ్ లివింగ్ ఇన్ కర్ణాటక ఓకే సార్ మై క్వశ్చన్ ఇస్ వాట్ డూ యు నో అబౌట్ బ్యాటర్ బిట్వీన్ పురుషోత్తం అండ్ అలెగ్జాండర్ ఓ చాలా తక్కువ అండి ఐఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ నాట్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ దట్ పర్టిక్యులర్ పార్ట్ అంటే నేను షేర్ చేసుకోవచ్చా మీతో ha ah, japan sir we we can, we have much less time so kavata fast ga ne cheppandi okay 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 adi vikramaditya channel lo chusano chanakya help to purushottam i mean king porus uh, alexander ni defeat chesaru adi kuda height so saha chepparu aina purushottam inta height unnaro ani kuda chepparu mee opinion enti ah. what's your what your views okay number 1 point and the minute you said vikramaditya channel Okay. I know for sure that it is bogus and okay. okay total bogus what ki actually and I used to some time back I used to admire that he is the first or at least the konta mandi lo ante modata youtubers lo one of the first youtubers in telugu okay eppudaithe vaadi ki telisindo man daggara bhatai gallu kasta enti devudu perlu devudi grandhala perlu cheppagane తన్మయత్మంతో మునిగిపోతారని తెలిసిన మరుక్షణం హీ స్టార్టెడ్ మేకింగ్ ఆల్ ప్రోపగాండా వీడియోస్ అండ్ టోటల్ బోగస్ వీడియోస్ అండి అది ఎంటర్టైన్మెంట్ తప్ప దాంట్లో ఐ విల్ నాట్ ఈవెన్ కన్సిడర్ టెన్ పర్సెంట్ ట్రూత్ సో అతన్ని చెప్పితే మాత్రం అస్సలు అంటే అసలు నమ్మొద్దండి యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ మల్టిపుల్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఫస్ట్ థింగ్ పోర పోరస్ ఈస్ డిఫీటెడ్ ఇన్ దట్ ఫైట్ ఓకే yeah he I, got I the, that, that defeated or he defeated alexander no i think alexander was not defeated and alexander died okay. because of a disease malaria no lekapothe okay. typhoid or correct kurtaledu alexander was undefeated and alexander okay. was undefeated atan okay. just rogan tho chachipadu ante aina ela chepparu ante defeat chesin danika defeat chesaru kabatte south varaku aina invade cheyaledu ani chepparu that's not true and that's not true I don't, don't trust uh, vikramaditya what the number of uh, oh. subscribers ekku unnaru anipe dan nan asal namaddu he is a propaganda machine you have to Sir, read the no? you can you can read outside ante uh, history of alexander ante wikipedia ni namaddu namme man nen cheppatledu wikipedia kinda references untayi kada you have to go to the references okay. and find out and completely different authors ni chusi decide avandi ఒకే టైప్ ఆఫ్ అంటే అందరు ఇండియన్ ఆదర్స్ అనుకోండి దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ మేబీ వాళ్ళు ఒకళ్ళని చూసి ఒకళ్ళు రాస్తున్నారేమో సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ డిఫరెంట్ ఆథర్స్ డిపిక్టింగ్ దట్ హిస్టరీ దట్ పీస్ ఆఫ్ హిస్టరీ అనమాట అప్పుడు మీకు కొంచెం ఐడియా వస్తుంది సార్ ఎందుకు చెప్పాను అంటే ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది నాది చెప్పండి హలో సార్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్స్ యువర్ వ్యూస్ ఆన్ ప్రైవేటైజేషన్ ఓ యూ మీన్ ప్రైవేటైజేషన్ ఆఫ్ the government companies you mean government sectors Gro- government sectors uh, what if uh, uh, I, for example in karnataka there is a bescom called electricity board have you know about oh, it no. at least yeah, have yeah. you heard about it so it, it's running in losses okay mm. Sh- should we privatize it, uh, privatize that sector to involve private player, players to provide electricity లేదండి యాక్చువల్లీ బేసిక్ అమ్యూనిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో బేసిక్ అమ్యూనిటీస్ అండ్ రిసోర్సెస్ ఉన్నవి ఐటమ్స్ ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రైవేటైజ్ చేయకూడదు అనేది దిస్ ఇస్ మై పర్సనల్ వ్యూ ఆన్ ది ఎకానమీ అండి ఎందుకంటే ప్రైవేట్ పీపుల్ ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ప్రైవేటైజేషన్ ని మొన్నటి దాకా అందరూ వ్యతిరేకించారు ఇది ఇతర గవర్నమెంట్లు ఉన్నప్పుడంతా ఇప్పుడు బత్తాయి గాళ్ళు భక్తులు వీళ్ళు ఎవరైతే ప్రైవేటైజేషన్ మా మా ఓడి చేస్తే కరెక్ట్ మా ఓడి చేస్తే కరెక్ట్ అంటున్నారో వాళ్ళందరూ ఇంతకు ముందు అపోజ్ చేసిన వాళ్ళే ప్రైవేట్లో అయితే మాకు గవర్నమెంట్ మాకు జాబ్ గ్యారంటీ ఉండదు ఏంటి వాడు లాభానికి ఎంతకైనా పని చేపిస్తాడు ఏమైనా చేయిస్తాడు తీసేయమంటే తీసేస్తాడు ఆటోమేషన్ తీసుకొస్తాడు మనుషులు తీసేస్తాడు దూస్ టు హ్యావ్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ రీజన్స్ టు సే నో ప్రైవేటైజేషన్ వాళ్ళోడు చేసాడు వెంటనే మా ఓడు చేసాడు అంటే ఏదో మాస్టర్ స్ట్రోకే అయ్యి ఉంటుంది చాలా ఆలోచించి చేసి ఉంటాడు దేశం కోసం చేస్తాడు ఏదైనా సరే అని మెంట అని మెంటాలిటీ ఉంది మై పర్సనల్ వ్యూ ఆన్ దిస్ ఇస్ ప్రైవేటైజేషన్ అనేది కొన్ని సెక్టర్స్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయకూడదండి అది ఏంటి అంటే ఒకటి సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ బేసిక్ అమ్యూనిటీస్ 
ఇంకొకటి హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ వీటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రైవేటైజ్ చేయకూడదు కాకపోతే మన దగ్గర ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే వీటిని అన్నిటికంటే ఈజీగా ప్రైవేటైజ్ చేసేయచ్చు రైట్ ఇప్పుడు ద పాయింట్ ఇస్ ప్రైవేట్ కార్పొరేషన్స్ ప్రాఫిట్స్ కోసం చేస్తాయి వీళ్ళు చెప్పే వీళ్ళు చెప్పే రీజన్స్ ఎందుకు ప్రైవేటైజేషన్ కావాలని ఇప్పుడు అనుకుంటున్నారంటే ఆ ఎఫిషియన్సీ లేదు అని అరే ఎఫిషియన్సీ లేకపోతే ఎఫిషియన్సీ పెంచాలి కానీ మొత్తం తీసుకెళ్ళి అమ్మేస్తానంటే ఎట్లా ఐ మీన్ హైబ్రిడ్ ఫార్మ్ లో చెప్పొచ్చు చేయొచ్చు కదా కదా ఐ మీన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ హౌ డస్ దాట్ వర్క్ అండి అంటే ప్రైవేట్ గవర్న ప్రైవేట్ కంపెనీస్ కి ఉన్న ప్రైమరీ మోటివేషన్ ఏంటి అంటే గివ్ యాజ్ మచ్ ప్రాఫిట్ యాజ్ పాసిబుల్ టు ద షేర్ హోల్డర్స్ ఆ షేర్ హోల్డర్స్ కొంతమంది ఓనర్స్ కావచ్చు పబ్లిక్ మార్కెట్ కావచ్చు విచ్ ఎవర్ ఈస్ ద కేస్ రైట్ ద దేర్ ప్రైమరీ ఇంటెన్షన్ ఈజ్ టు మాక్సిమైజ్ షేర్ హోల్డర్ ప్రాఫిట్స్ వాళ్ళకి ప్రజల బాగోగులతో ఏంటి సంబంధం రైట్ గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్స్ ఉండబట్టే వీళ్ళు ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ డిజాస్టర్స్ చేయకుండా ఆగుతున్నారు ఉన్నా సరే చేస్తున్నారు అనుకోండి బట్ 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 జస్ట్ గో అలాంగ్ విత్ మీ రెగ్యులేషన్స్ అనేవి గవర్నమెంట్ ఇంపోజ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉండబట్టే కొంతలో కొంతన్నా వాళ్ళు లైన్లో పనిచేస్తున్నారు కంపెనీ మొత్తం గవర్నమెంట్లో ఉన్న మెయిన్ ఐటమ్స్ అన్నిటిని కూడా తీసుకెళ్ళి ప్రైవేటైజ్ చేసేస్తే వాళ్ళ ప్రైమరీ ఉద్దేశం ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజింగ్ అన్నప్పుడు జనాలకు ఉపయోగపడుతుందా లేదా లెట్స్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ అండి కోల్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి అంటే కోల్ రిఫైనరీస్ అవన్నీ ఉన్నాయి కంప్లీట్ ప్రైవేటైజేషన్ తీస్తే వాడు వాడికి కావాల్సినట్టు తక్కువ కోల్ వాడి తక్కువ కరెంట్ తీసి ఆర్టిఫిషియల్ డిమాండ్ పెంచితే ప్రాఫిట్ కోసం హౌ కెన్ హౌ కెన్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ ఇట్ రైట్ లేదు ఆ పీస్ ఆఫ్ కంట్రోల్ నా దగ్గర ఉంటుంది అని అన్నాడు అనుకోండి హాఫ్ గవర్నమెంట్ హాఫ్ ఇది అన్నాడు అనుకోండి ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ ర్యాండమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ రైట్ హౌ డస్ ఇట్ వర్క్ ఎంత వరకు గవర్నమెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది ఎంత వరకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయదు అంటే ఒపీనియన్ ఏంటంటే సార్ సార్ నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ప్రైవేటైజేషన్ చేశాయి కదా సార్ ఐ మీన్ యుఎస్ఏ చైనా ద పాయింట్ ఇస్ అది అన్ఫెటర్డ్ క్యాపిటలిజం అండి అన్ఫెటర్డ్ క్యాపిటలిజంతో వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ద షేర్ హోల్డర్స్ కానీ లేకపోతే ఆ సీఈఓలు కానీ లేకపోతే మేజర్ షేర్ హోల్డర్స్ కానీ దే బికమ్ ఫ్యాటర్ అండ్ ఫ్యాటర్ ఇప్పుడు అమెరికా చేసింది కాబట్టి అదంతా ఏం బాగాలేదండి అమెరికాలో కింద మధ్యతరగతి ఇంకా కింద మధ్యతరగతి ఉన్నవాళ్ళు దే ఆర్ లిటరలీ స్ట్రెస్ అండ్ యాంగ్జైటీతో చచ్చిపోతున్నారు వాళ్ళు ఒక జాబ్ వాళ్ళకి సరిపోవట్లేదు బతకడానికి ఓకే రెండు మూడు జాబులు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది మొగుడు పిల్లలు ఇద్దరు పని చేయాల్సి వస్తుంది చిన్న పిల్లలప్పటి నుంచి అంటే మరి బాల్య లేబర్ కాదనుకోండి చైల్డ్ లేబర్ కాదు కానీ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి దే స్టార్ట్ దే హ్యావ్ టు స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆర్ ఎల్స్ ఇల్లు నడవని పరిస్థితి ఒక మాదిరి శాలరీ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా బోల్డ్ అంత ట్యాక్సులు పోతుంది ట్యాక్సులకు సంబంధించినంత వరకు వెనక్కి రావట్లేదు సో అన్ఫెక్టెడ్ క్యాపిటలిజం అనేది డేంజరస్ కొంతలో కొంత బెటర్ సిస్టమ్ ఏంటి అంటే ఈ స్కాండినేవియన్ సిస్టమ్ వాళ్ళ దగ్గర ఏంటంటే క్యాపిటలిజం ఉంది డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ కాదనడానికి లేదు కాకపోతే దెర్ ఆర్ సర్టన్ సెగ్మెంట్స్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ సొసైటీ విచ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్డ్ ఎలా అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ప్రైవేట్ కాలేజెస్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ ఉంటాయి కాకపోతే వాటికి ఎంత ఫీజు ఉంటుందంటే మామూలు మనుషులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జాయిన్ అవ్వడానికి ఫీల్ లేదు అందులో అందులో వాళ్ళ కుదరనే కుదరదు గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఆర్ లిటరల్లీ క్లోజ్ టు జీరో ఫీజు అనమాట సంవత్సరం మొత్తానికి ఐదు వందల యూరోలు ఉంటాయి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంవత్సరం మొత్తానికి ఐదు వందల యూరోలు పెద్ద విషయమే కాదు రైట్ సో ఇంకోటి హెల్త్ కేర్ హెల్త్ కేర్ దేర్ హెల్త్ కేర్ ఈజ్ లిటరలీ ఫ్రీ ఎంత చిన్నది వచ్చినా పెద్దది వచ్చినా ఎంత పెద్దది వచ్చినా మీరు ఏం పే చేయక్కర్లేదు మేబీ కో పేమెంట్ అగైన్ మళ్ళీ ఇలాంటిదే ఉంటుంది సంవత్సరం మొత్తానికి మీకు వచ్చిన అన్ని కలుపుకుంటే మేబీ ఒక ఐదు వందల నుంచి వెయ్యి వెయ్యి యూరోలు ఖర్చు పెడతారు అంతే అంతకంటే ఎక్కువ సో అమెరికన్ సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ గుడ్ సిస్టమ్ అండి అది అనిపిస్తుంది బయటకి అది బాగానే ఉంది కదా బాగానే నడుస్తుంది బట్ బట్ యూ హ్యావ్ టు ఇఫ్ యూ రియలీ నో ద మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ దేర్ లిటరలీ సస్తున్నారు అనమాట వాళ్ళు బేసిక్ ఇన్సులిన్ కూడా దొరకదు వాళ్ళకి సో ఎందుకు అక్కడ ఎందుకు అలా అయింది అంటే భయంకరమైన ప్రైవేట్ లాబీ Government does not control pharma prices at
ఇప్పుడు అలా అని చెప్పి ప్రతిదీ బేసిక్ కమ్యూనిటీ అంటానికి ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ అనేది ఉంది ఇంటర్నెట్ బేసిక్ కమ్యూనిటీనే గవర్నమెంట్ తీసుకోవాలంటే కుదరదు బిఎస్ఎన్ఎల్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలో వాళ్ళకి తెలిసి చావట్లేదు అండ్ మై ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ విల్ బి మేనేజ్మెంట్ కుదరట్లేదు అది సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు అంటే సరిగ్గా ఎలా పనిచేయాలో నేర్చుకోవాలి కానీ తీసుకెళ్ళి అమ్మేటివి ఏంటండి రైట్ దేర్ ప్రైమరీ కంటెన్షన్ ఇస్ ఆ బిఎస్ఎన్ఎల్ ఈస్ నాట్ మేనేజింగ్ దానికి కావాల్సిన సబ్స్క్రైబర్స్ రావట్లేదు దానికి కావాల్సిన రీచ్ లేదు అని ఎందుకు రావట్లేదు అంటే వాళ్ళ సర్వీస్ చెండాలం ఇస్తున్నారు ఎందుకు చెండాలం ఇస్తున్నారు అంటే వాళ్ళకి జాబ్ గ్యారంటీ ఉంది గవర్నమెంట్ కంపెనీ మమ్మల్ని ఎవరు పే కలరు అని చెప్పి వాడు కస్టమర్ కేర్ వాడు పనిచేయడు ఎవరు ఏం పనిచేయడు వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిపేర్ ఈజ్ ద కల్చర్ మరే నువ్వు పని చేయకపోతే నీ జాబ్ తీసేస్తాను అంటే అప్పుడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని పనిచేస్తారు అదే కదా ఆ భయంతోనే కదా కంపెనీలు ప్రైవేటైజేషన్ అంటే వద్దనేది ఇన్నాళ్ళు వద్దనేది అందుకే ఈరోజు మనోడు చేస్తున్నాడు కాబట్టి అమ్మ పర్లేదు పర్లేదు అంటున్నారు ఓకేనండి